সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের নিয়মিত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিতে আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব এটি আমরা সবাই জানি যে এই সময়ের সবচেয়ে আলোচিত বিষয় আসলে যে গার্মেন্টস অগ্নিকাণ্ড এবং তার পরবর্তীতে কি পরিকল্পনাগুলো নেওয়া হচ্ছে আসলে সেটি হবে আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য এবং সে প্রসঙ্গে আলোচনার জন্য দুজন অতিথি আছেন তারা দুজনেই এই ঘটনার সঙ্গে বা এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত আমার পাশে আছেন জনাব ইস্তাফুল আলম এমপি তিনি সভাপতি শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির এরপরে আছেন জনাব বাতিয়া রহমান দীপু তিনি গার্মেন্ট শিল্পের যে শীর্ষ সংগঠন বিজিএমএ সেটির পরিচালক আপনাদের দুজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি স্টুডিওতে আমি ইস্তাফুল আলম জনাব আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই আমরা এই ঘটনা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে দার্জিলিং গার্মেন্টস যে অগ্নিকাণ্ড এবং কি কি করণীয় এই নিয়ে আমরা বিজেপির নানা পদক্ষেপের কথা জানি কিন্তু কোথায় জানি এখনো পর্যন্ত মনে হচ্ছে যে প্রপার এফোর্ট গুলো দেয়া হচ্ছে কিনা একটি হচ্ছে যে তাজরিনের যে ঘটনার যে ভিক্টিম যারা তারা অন্যদিকে ভবিষ্যতে আমাদের এত বড় একটি শিল্প যে শিল্পটি অর্থনীতির ভিতকে ধরে রেখেছে সে শিল্পটিকে এই ধরনের ঘটনার যাতে আর মুখোমুখি হতে না হয় তার জন্য আপনারা এই মন্ত্রণালয় থেকে কি কি পদক্ষেপ নিচ্ছেন দাদা আপনি যথার্থই বলেছেন যে তাজরিন গার্মেন্টসের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড এবং এর প্রেক্ষিতে যে একশো বাইশ জন মানুষের একশো এগারো বারো জন এগারো বারো বারো জন মানুষের প্রাণহানি প্রায় উনসত্তর জন মানুষের গুরুতর আহত আরও যে ক্ষতিটা হয়েছে এটা আসলে খুবই একটা আতঙ্কজনক এবং এটা আমাদের কাছে খুবই অপ্রত্যাশিত ছিল সরকারের পক্ষ থেকে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য জাতীয় শোক ঘোষণা করা হয়েছিল শোক দিবস ঘোষণা করা হয়েছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই প্রথম তার ত্রান্ত থেকে প্রতিটা মৃত পরিবারকে দু লক্ষ টাকা আমাদের শ্রম মন্ত্রণালয়ের একটা একটা ফান্ড আছে শ্রমিক কল্যাণ হচ্ছে তহবিল যেটা শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন দুই এর আওতায় সেখান থেকে দেওয়া হয়েছে এক কোটি টাকা এবং একটি বায়ার্স গ্রুপ তারা দিয়েছে এক লক্ষ কোটি টাকা আর বিজেপি তারা এক লক্ষ কোটি টাকা আর ইন্স্যুরেন্স গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স এর পাবে এক লক্ষ টাকা আর একটা দেশে ব্যাংক অ্যাসোসিয়েশন ব্যাংক অ্যাসোসিয়েশন দিয়েছে এই মিলে প্রতিটা পরিবার আমার মনে হয় এই প্রথম স্থানীয় অর্থায়নে আমার মনে হয় ছয় সাত লক্ষ টাকা করে তারা কম্পেন্সেশন পাবে কিন্তু জীবনের মূল্য তো টাকা দিয়ে পরিশোধ করা যায় না তো আমরা সেদিন আমি ছিলাম মিটিংয়ে বিজেপি নেতৃত্বে ছিলেন সেদিন দীর্ঘ আলোচনার পরে আমার কাছে অত্যন্ত ভালো লেগেছে যে এই সেক্টরের ইতিহাসে এটাই প্রথম যে মালিকরা দীর্ঘমেয়াদী পুনর্বাসন নিহতদের পরিবারের পুনর্বাসন দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন কেউ নিয়েছেন পাঁচজন কেউ নিয়েছেন তিনজন দুইজন এভাবে দায়িত্ব নিয়েছেন যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সক্ষম না হবে পায়ের উপর না দাঁড়াতে পারবে স্বনির্ভর না হতে পারবে ততদিন তারা এই পরিবারগুলোর দায়িত্ব গ্রহণ করবেন আর একটা বিষয় যে যারা ফ্যাক্টরি অগ্নিসংযোগের কারণে বন্ধ হয়ে গেল এবং এর জন্য বেকার হয়ে গেল প্রায় একশো সাতচল্লিশ জন এক হাজার সাতচল্লিশ জনের তাদেরকে ওনারা সাত তারিখের মধ্যে তার যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি দেওয়ার জন্য ওনারা দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন বিভিন্ন মালিক আর একটা বিষয় ছিল যে এক তারিখের মধ্যে বকেয়া বেতন পরিশোধ করা তো সেদিন আমার মনে হয় আলোচনাটা এভাবে হয়েছিল যে এক তারিখে যে শুধুমাত্র এক মাসের বেতন নভেম্বর মাসের বেতনটা তারা দিয়ে দিবেন কিন্তু এটাকে লকআউটের আওতায় যদি যায় সেটা ছাব্বিশ ধারাতে একভাবে হবে আবার যদি এটা সাঁটায়ের আওতায় যায় সেটা একভাবে ক্ষতিপূরণ হবে কিভাবে হবে ছাব্বিশ ধারা কি বলে এটা যদি লকআউট করে দেয় তাহলে তিন মাস তিন মাস দিতে হবে আবার যদি আপনার যদি ছাঁটাই করে দেয় তাহলে আর এক হিসাবে পাবে তো শ্রমিকদের ভিতর থেকে একটা দাবি আসছিল যে আমরা এক মাস নিব না আমাদেরকে ওই ছাঁটাই বা লকআউটের হিসাব অনুযায়ী যেটা সেই বেনিফিটটা আমাদের দেওয়া হোক সেটা তো আমাদের তিন মাস তেরো দিনের মতো আসে তিন মাস তেরো দিনের টাকা আসে সেটাও মালিকরা গ্রহণ করেছে যে কারণে এটা আবার এটা পিছায় গেল এক মাসের বেতন আসে বোধ আশি লক্ষ টাকা আশি লক্ষ মালিক আশি লক্ষ টাকা দিয়েছে আর বাকি যেটা আসবে প্রায় পনেরো তিন লক্ষ কোটি টাকা আসবে এটা আগামী পাঁচ তারিখে মাননীয় শ্রম মন্ত্রী ঘোষণা করেছেন পাঁচ তারিখে পাঁচ তারিখে ছয় তারিখের মধ্যে ছয় তারিখের মধ্যে এই টাকাটা পরিশোধ করা হবে তো আমি একটি বিষয়ে অনুরোধ করব এখানে দীপুভাই আছেন উনি খুব প্রভাবশালী পরিচালক বিজেএম এর মালিক সংগঠনের যে এটা ছয় তারিখেই যেন ছয় তারিখের মধ্যেই যেন এই টাকাটা পরিশোধ করা অবশ্যই হয় এবং আর একটা বিষয় যে ওই ফ্যাক্টরিতে দেওয়া হবে না টুঙ্গিতে দেওয়া হবে এই বিষয়টা না করে আমার মনে হয় যেহেতু বিজেপি বিষয়টা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এটা বিজেপিতে দেওয়া হোক এবং এগারোশো বারোশো লোক যেহেতু একসাথে আসলে এখানে একটা অন্যরকম পরিবেশ পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে এই জন্য আমি বলবো 
যে আপনারা ট্রেড ভাগ করে দেন অপারেটারদের একদিন দিয়ে দেন একদিন তারপরে আপনার হচ্ছে হেল্পারদের একদিন দিয়ে দেন সুপারভাইজারদের একদিন দিয়ে দেন ভাগ ভাগ করে ভাগ ভাগ করে শান্তিপূর্ণভাবে আমিও তার দিকে সাজেশন করে অনুরোধ করব যে আপনারা এইভাবে দিয়ে দেন যেন স্মুথলি শুভ কাজটা যেন হয়ে যায় আর এখনো যেটা বাহান্ন জনের মতো শনাক্ত করা যায় বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে রুরাল এরিয়া থেকে আসছে অনেকের ঠিকানাও ঠিক মতো সংরক্ষণ করা নাই এই স্থানীয় অফিসে কিন্তু হের অফিসে নাই শুধু নাম ছিল হের অফিসে নাই তো আমি এখন বলবো যে এখন সময় এসেছে বাংলাদেশ যেহেতু আমরা দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানিকারক দেশ হিসাবে আমরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছি নিজেদেরকে আমরা তৈরি করেছি আপনারা এই জায়গাতে এমপ্লয়মেন্টের জায়গাটাকে আপনারা একটু একটু গ্রহণযোগ্য করতে হবে লজিক্যাল জায়গাতে নিয়ে শুনে আসি জনাব দীপ আপনার কাছে তারপর আপনার কাছে আবার পেয়েছি যে আরো কি কি বিষয়গুলো নজর দেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন সেগুলো শুনবো জনাব সালাম আপনারা আসলে যে কি পদক্ষেপগুলো নিচ্ছেন জনাব দীপ আমাদের যে পদক্ষেপগুলো দাদা সুন্দরভাবে উনি আমাদের সবসময় মিটিংয়ে থাকেন যে কোনো শ্রমিক অসন্তোষ বা যত বড় ক্রাইসিস কখনোই আসেন ইসরাবেল ভাই সবসময় আমাদের সাথে থাকেন আমি ইসরাবেল ভাইকে এই জন্য আর একবার আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ দিতে চাই বিজেপির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ দিতে চাই যে কথাগুলো উনি বলে গেছেন পাঁচ থেকে ছয় লক্ষ টাকা করে ওনারা পাবেন শ্রমিকরা আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার আশ্চর্য হলেও সত্য এটা আমাদের ভিতরে আমরা তো সেম্পেতি জানানের কোনো অবকাশ নাই এটা আমরা শ্রমিকদের জন্য যেটা অতীতে হয় নাই কখনো এটাই প্রথম যে প্রত্যেকটা মালিকের জন্য চোখের পানি ঝরছে এরকম তো আমারও হতে পারে যারা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট আছেন এদেশে ছোট বড় গার্মেন্টস এর মালিক সবাই সহানুভূতির দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে এটাকে একটা পর্যায়ে নিয়ে এসছে এবং এটা বিশ বছর পর্যন্ত যে পরিবারগুলা তার গার্জিয়ানকে হারাইছে এটা আমরা ব্যবস্থা করে নিয়েছি শুধু তাই না যারা আহত মানে আহত অসুস্থ অবস্থায় গুরুতর অসুস্থ বা অসুস্থ অবস্থায় আছে এদেরকে আমাদের সন্তানরা আমার আত্মীয় স্বজন অসুস্থ হলে যেমন ট্রিটমেন্ট করা হয় সেরকম আমরা ট্রিটমেন্ট করাচ্ছি স্কোয়ারে ট্রিটমেন্ট করাচ্ছি অ্যাপোলোতে ট্রিটমেন্ট করাচ্ছি অবশ্য আমরা চেষ্টা করছি যতটুকু সম্ভব এদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য এবং শ্রম মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে সরকারের প্রত্যেকটা জায়গায় তারাও যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন আমাদের যার জন্য কাজটা সুন্দরভাবে এগোচ্ছে কিন্তু আমাদের বড় পরিতাপের বিষয় এবং আমাদের আসলে দুঃখের সাথেই বলতে হয় এই জায়গার থেকেই আমাদের কিন্তু আসলে শিক্ষার সময় আমাদের শিক্ষার বড় একটা সময় কিন্তু এখন এই ধরনের দুর্ঘটনার থেকেই আমাদের শিক্ষা নিতে হচ্ছে যে আমাদের ভবিষ্যতের পথ চলাটা কেমন হবে এটা ইসলামের ভাই আমাদের সাথে একমত হবেন যত দ্রুত সম্ভব উনিও সংসদে আছেন আমাদের আরো ৩২ জন এমপি আছে গার্মেন্টস মালিক বিজিএম এর মেম্বার ৩২ জন এমপি এখন সংসদে তারা প্রেজেন্ট রিপ্রেজেন্ট করছেন তো আমার মনে হয় প্রত্যেকটা মালিকের ৩২ জন হইলে মোর দেন টেন পার্সেন্ট আমরা সংসদে আমরা এখন আছি আমাদের পক্ষ থেকে আমার একটা দাবি আমাদের যে গার্মেন্টস পল্লী করার কথা আছে এটা সংসদীয় কমিটিতে যত দ্রুত সম্ভব আমি চাই এবং আমার দাবি আমাদের বিজিএম এর প্রাণের দাবি আমাদেরকে যত দ্রুত সম্ভব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি বলতে চাই এটা যত দ্রুত সম্ভব এটা আমাদেরকে একটা জায়গা করে দেওয়া হোক সেটা মুন্সিগঞ্জের একটা উদ্যোগ আছে উদ্যোগ আছে না এটার এটা আমি ওই কমিটিটার আসলে চেয়ারম্যান তো এই জিনিসটা আমরা বহুবার মিটিং করেছি আঠারো বছর আগের এটা আমাদের প্রস্তাবনা আমাদের পরে এসে ওষুধ শিল্প মালিক সমিতি ওখানে জায়গা চেয়েছে তাদেরটা শেষ করে প্রায় শেষ পর্যায়ে মাটি ভরাট শেষ অথচ আমাদেরটা এখনো স্যাংশন পাইনি স্যাংশন পাওয়া গেলে আমাদেরটা খুব প্রয়োজন আজকে যদি একটা জায়গায় যদি একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টর গার্মেন্ট সেক্টরটা থাকতো যে কোনো ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলা করা যায় ইনফ্রাস্ট্রাকচার একটা শিশু যখন জন্ম নেবে ইন্ডাস্ট্রিটা যখন জন্ম নেবে আমরা ইনফ্রাস্ট্রাকচার শুরু করব তখনই এটার 
পরিকল্পনা থাকবে এখন যেমন দুইটা সিঁড়ির কথা আমরা বলি ইমার্জেন্সি সিঁড়ি একটা দরকার আসলে তাও নয় এত শ্রম ঘন ইন্ডাস্ট্রিতে কখনোই দুইটা সিঁড়ি এনাফ না আমি বলবো এটাকে ফ্লোরে যদি দুই তিন হাজার কর্মচারী নামতে চেষ্টা করে একসাথে দুই সিঁড়ি দুই সিঁড়িতে হবে না হবে না এটাকে এমন ভাবে করতে হবে চার সিঁড়ি আমাদের ব্যবহার করা উচিত নতুন যে এলাকায় থাকবে আমাদের যে নতুন শিল্প অঞ্চল যদি করে দেন ওখানে আমাদের চারটা সিঁড়ি আমাদের করা উচিত বলে আমি মনে করব এটা আমাদের আমাদের আপনারা তো ল্যান্ডি এখনো পান নাই এটি পেতে এত ব্যয় হচ্ছে কেন ঘটনা কি হিসাব হিসাবে আপনারা শ্রম এত বড় এখানে শিল্প ওই যে কথা যে বার্গেনিং ক্যাপাসিটি বার্গেনিং স্কিলনেস যাদের যত বেশি তারা তত তাদের গেইন করতে পারেন যেমন বার্গেনিং স্কিল একমাত্র নাকি ফার্মাসিউটিক্যালস আগেই পেয়ে গেছে তারা ওনাদের পরে চেষ্টা করে আগে পেয়েছে ভিন্ন দৃষ্টিতে ভিন্ন আগে দেখার সময় চলে কিন্তু ওষুধ শিল্প নিশ্চয়ই আপনার কিন্তু আমি ট্যানারির কিন্তু জায়গা পেয়েছে তারা এখনো চায়নি জানার ট্যানারি জায়গা পেয়েছে আমার যেটা মনে হয় দেবু ভাই এটা হয়তো বা ইয়া করে তাদেরও আন্তরিকতার মধ্যে একটু একটু আমাদের আন্তরিকতার কোনো ঘাটা তারাও খুব দ্রুত কিন্তু মাইগ্রেট করতে আমরা এখন আমরা এখন যেটা বুঝতেছি ইসরাফিল ভাইয়ের সাথে কথা বলতেছি আমরা এখন আমরা আমি মনে করি আমাদের একটা সংসদীয় একজন নেতার সাথে কথা বলছি পাশে আমি তার সাথে কথা বলছি নেতার কাছে আমার আবেদন আমার যেটা মনে হয় যে একটা সংসারের সন্তান যদি বড় হয় সেই সংসারের সমস্ত দায়িত্ব থাকে সেই বড় সন্তানের এবং বড় সন্তান ইনকাম করে বেশি সে কিন্তু খায় কম ভোগ করে কম আমরা এদেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে চাকরি সংস্থান কর্মসংস্থান করেছি বেশি মাত্রার বৃহৎ আমরা সরকারের পাশে ফরেন কারেন্সিতে আমরা শীর্ষে অবস্থান করছি দুই বিলিয়ন ডলার থেকে এখন বিশ বিলিয়ন ডলারের ইন্ডাস্ট্রি আমাদের এখন কিন্তু আমরা পাচ্ছি আমাদের দৃষ্টিটা এত পিছনে আমাদের রাখছে আমি মনে করি সরকার যেহেতু এখানে দুর্ঘটনা ঘটার প্রবণতা বেশি এবং অনেক শ্রমিক ফলে এই তিরিশ বত্রিশ বছর বয়সী এই শিল্পটাকে এখন একটু একটা পরিকল্পনার মধ্যে আনা দরকার এবং তার জন্য এই যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকা যদি ঘোষণা করতেন সেখানে রাস্তা ভাবে গড়ে উঠতো সেখানে এখন দেখা যাচ্ছে একেবারে ফরজ যে কফি কেফেয়া হয়ে গেছে কারণ গার্মেন্ট সেক্টর গুলো কোথায় কোথায় দেখেন একটা হচ্ছে আশুলিয়া এলাকা আশুলিয়া সাবারটা হচ্ছে উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণ পশ্চিম এলাকার যোগাযোগ এটা আমার গেট হয় আর একটা গাজীপুর এটা হচ্ছে আমাদের সিলেট মামিসিং এই এলাকার গেট হয় ঢাকার সাথে আর একটা হচ্ছে আপনার নারায়ণগঞ্জ কাশপুর এটা হচ্ছে আপনার চিটা এখানে যেহেতু শ্রমঘন শিল্প এখানে শ্রমঘন শিল্প থাকলে এখানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিয়াকশন থাকবে বিভিন্ন দুর্ঘটনা ঘটবে অনেক সমস্যা থাকবে শ্রমিকরা রাস্তায় চলে আসে একটা রাস্তা বন্ধ হয়ে গেলে একটা এলাকার সাথে ঢাকার যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায় এই জন্য এই কারণেও এবং আপনার এই যে গ্রামীণ শিল্পটাকে একটা সেপারেট একটা জায়গা আলাদা জায়গা এবং এখানে বিদ্যুৎ গ্যাস গ্যাস সবকিছু পানি পানির সোর্স থাকবে ওয়াটার সোর্স যেখানে ওয়াটার সোর্স থাকবে ইটিপির প্লান গুলো আলাদা আলাদা করতেই হবে এবং এটা সময় ক্ষেপণের কোনো প্রয়োজন নাই দরকারও নাই প্রচুর জায়গা গভর্নমেন্টের আছে খাস জায়গা আছে নদীর ধারে আপনি বড়ি আপনি যমুনার ধারে বলেন এই যে আমাদের গঙ্গার পারে বলেন তারপরে যে জায়গাটা ওনাদেরকে যেটা চিহ্নিত করে দেওয়া হচ্ছে মুন্সিগঞ্জের বাসী সেটা ভালো এলাকা আমি বলবো যে ওনারা ওনারা সরকারের সাথে তাদের যত সুন্দর ইকুয়েশন যোগাযোগের যত সহজ ব্যবস্থা আমার মনে হয় তারা এটাই দিস ইজ দা হাইস্ট টাইম পিক টাইম তারা যোগাযোগ করে দ্রুত জায়গাটা বরাদ্দ করে নিয়ে ওনারা একটা জিনিস আপনার কাছে একটু অন্য প্রশ্ন এই যে এই যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শিল্প বিশেষ গার্মেন্টস কারখানায় শ্রমিকদের নিয়ে যে অসন্তোষ এবং এর পেছনে এই এই জিনিসগুলো আপনারা সংসদীয় কমিটি থেকে প্রায় উদ্যোগ নেওয়া হয় কতটুকু আন্তরিক আসলে না আমাদের উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং তার ফলও কিন্তু আছে কারণ আপনি দেখবেন সাড়ে পাঁচ হাজার শিল্প ফ্যাক্টরি এর মধ্যে বোধ হয় আপনাদের মেম্বারশিপ পাশে বোধ হয় সাতচল্লিশশো বা ছয়চল্লিশশো নন মেম্বার আছে বাকিগুলো তো এখন সাড়ে পাঁচ হাজার ফ্যাক্টরিতে যদি আপনার কিছু গণ্যগোল হয় দুইটা তিনটা ফ্যাক্টরিতে প্রতি মাসে এটা কি আমরা খুব বেশি বলতে পারবো বেশি বলা যাবে না এটা এটা কিন্তু হতে পারে কিন্তু আমার ঘটনা হলো 
গন্ডগোল বা গোলযোগ বা অসন্তোষ হবার যে কারণগুলো কারণগুলো লজিক না ইন লজিক্যাল কি ইন লজিক্যাল এইটা হচ্ছে বড় ব্যাপার এখন যেহেতু ওনারা গাছ বড় হয়ে যাচ্ছে ঝড়ের ধাক্কাও বেশি লাগবে এবং যখন ওনারা ওনারা যখন বেশি আর্ন করছেন তখন ওনাদের দায়িত্ব কিন্তু বেশি পালন করতে হবে তো আগের মতো মালিকদের কিন্তু আগের মতো চললে হবে না এখন আপনাদের অয়েল আগের মতো বলতে কি মিন অর্থাৎ আগে কিন্তু এই সেক্টরের প্রতি সবার দৃষ্টি ছিল না এখন সারা বিশ্বের দৃষ্টি কিন্তু এদিকে রাডারের মধ্যে পড়ে গেছে নিরারা চীন প্রথম ছিল ভিয়েতনাম কম্বোডিয়ান ছিল এখন আমরা এদিকে সবাইকে ছেড়ে চীনের কাছাকাছি চলে গেছে এবং এভাবে চলতে থাকলে চীনকেও কিন্তু আমরা আমরা কিন্তু চীনাবাদের এখন বড় কম্পিটেটর আর চীনকেও আমরা কস করবো তো আমাদের ইন্টারনাল এবং এক্সটার্নাল দুটো ফ্যাক্টরি কিন্তু রিক্স ফ্যাক্টর কিন্তু আমাদের বেড়ে গেছে এই জন্য এই শ্রমিকদের হ্যাপি করার জন্য শুধু কথা বেতন বাড়ালে হবে না কিছু অয়েল ফেয়ার স্কিম নিতে হবে তাদের রাইটস তাদের ডিগনিটি তাদের হচ্ছে আরো কল্যাণমূলক কিছু পদক্ষেপ যেমন আমি ইনারা করতে পারেন যে মাসে দশ টাকা বেতন থেকে কেটে নিল ইনারা বিশ টাকা দিল যে একটা কল্যাণ ফান্ড হলো যে একটা শ্রমিক চলে যাওয়ার সময় কারণ পঞ্চাশ বছর পরে কিন্তু গার্মেন্টসে মেয়েরার কাজ সাধারণত করে না বা করতে পারে না কিন্তু তাদের ফিজিক্যাল কন্ডিশন আর এলাও করে না যাবার সময় সে যেন দু তিন লক্ষ টাকা বা পাঁচ লক্ষ টাকা হাতে নিয়ে যেতে পারে এটা তো যেহেতু গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠান না এটা যেহেতু প্রাইভেট সেক্টর এটা কিন্তু বিজেপির নেতৃত্বে এগুলো তাদের প্রস্তাব করেছেন কখনো আমরা সবসময় প্রস্তাব করেছি ইনারাও কিন্তু অনেক দূর আগের আগের থেকে অনেক দূর কিন্তু এখন কিন্তু তাদের অয়েল ফেয়ার টেন্ডেন্সি এবং চিন্তা ভাবনা পদক্ষেপ আগের চেয়ে অনেক বেশি তারপর বায়াররা কিন্তু কখনো এইসব ব্যাপার শেয়ার করত না আগে এখন কিন্তু বায়াররাও তাদের ইয়ের জন্য দায়বদ্ধতার কারণে তারাও কিন্তু এসব শেয়ার করছে তারাও কিন্তু এগিয়ে আসছে তো এই সব কিছু মিলে সরকার মালিক বায়ার শ্রমিক সম্মিলিতভাবে এই সেক্টরকে প্রমোট করতে হবে পাশাপাশি আমি যেটা সবসময় কনসার্ন যে ওয়ার্কার্স রাইটস অ্যান্ড অয়েল ফেয়ার এই এটা কিন্তু এটাকে কিন্তু আমাদের আমাদের ইনহ্যান্সমেন্ট এইভাবে একটু ভবিষ্যৎমুখী চিন্তা আসলে আমরা কথা আমাদের কথা হচ্ছে যে শ্রমিক এত বড় একটি শিল্প যেখানে এতগুলো মানুষ জড়িত চল্লিশ লক্ষের মতো মানুষ তার মধ্যে এইটি পার্সেন্ট এই মহিলা মহিলা ফলে এই এই এবং যাদের বয়স সীম একটা বড় ব্যাপার এদের বয়স কিন্তু খুব আঠারো আঠারো উনিশ থেকে ছাব্বিশ এই যে ইয়াং ওয়ার্ক ফোর্স জীবনী সোনালী দিনটা এই ইয়াং ওয়ার্ক ফোর্সকে এটা ট্যাকেল করাও কিন্তু একটা ফলে আপনাদেরকে কিন্তু এই কৌশলগুলো চিন্তা করতে হবে এটা কিন্তু নট লাইক মত না আমাদের এক সময় যেখানে পাট কারখানা ছিল আপনার কারখানা ছিল সেখানে অনেক বয়স্ক মানুষ সিনিয়র মানুষ তাদের বিবেচনা এক ধরনের তারাও কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে শ্রমিক রাজনীতি করে এসছে এক ধরনের কিন্তু এই ইয়াং ফোর্সের বিবেচনাটা কিন্তু অন্যরকম শিক্ষা তো সেই জিনিসগুলো আপনারা চিন্তা করছেন কিনা সত্যি কথা কি দাদা আমরা চিন্তা করছি ইসলামুল ভাই একটু আগে যে কথাটা বলে গেছেন যে শ্রমিকদের কাছ থেকে দশ টাকা মালিকরা যদি সেখানে দশ টাকা বা বিশ টাকা শেয়ার করে হ্যাঁ আমরা এই জিনিসটা আমরা শুরু করেও খুব একটা সাকসেসফুল আনতে পারতেছি না কেন এটার একটা কারণ হলো মাইগ্রেশন মাইগ্রেশন মানে এখানে একটা জিনিস মানে একটা শ্রমিক তিন মাস আগে অন্য এক ফ্যাক্টরি থেকে আমাদের ফ্যাক্টরিতে আসছে এক ইন্ডাস্ট্রি থেকে অন্য ইন্ডাস্ট্রিতে শিফট করছে তার বেতন ছিল ওখানে ধরেন পাঁচচল্লিশশো টাকা সে এখানে এসে সাতচল্লিশশো টাকা আমার এখানে এসে জয়েন করছে মাত্র দুইশো টাকার জন্য সে ওইখানে ফেলাই দিয়ে আসছে ফিফটি পার্সেন্ট স্যালারি ওখানে রেখে সে এখানে দুইশো টাকার জন্য এরা কত বোকা আমি বোকাই বলবো আর কি অবুজ যে দুইশো টাকার জন্য তারা এখানে চলে আসছে চার দুই হাজার টাকা রেখে ওরা চলে আসছে এখানে দুইশো টাকা বেতন বাড়ানোর জন্য আর ওই যে যে আমরা প্রভিডেন্ট ফান্ড যেটাকে বলি দাদা বলে গেছে দশ টাকা বা বিশ টাকা এটা ওর আর রাখার চেষ্টা আমরা করছি কিন্তু এটা তো রাইখে দিয়ে ওটা রেখেই তারা চলে যায় অনেক সময় এটা কন্ট্রিবিউটরি ফান্ড না কিন্তু যখন আপনি দেখবেন যে আসলে আপনাদের মধ্যে কি নিজেদের কোনো ইয়ে নেই যে যখন একজন শ্রমিক অন্য কারখানা থেকে এখানে আসে হ্যাঁ তাকে কি নেওয়ার মতো এটা আমরা বিজেপি থেকে আমরা স্টেপ নিয়েছি আমরা জোন ওয়াইজ আমরা একটা অলরেডি একটা সফটওয়্যারও দাঁড়া করেছি এবং আমাদের সার্ভিস সার্ভিস বুকটা সার্ভিস বুকটা আমাদের অলরেডি কিছু কিছু ফ্যাক্টরি অলরেডি চালু করে দিছে অ্যাবাউট সেভেন টু টেন পার্সেন্ট ফ্যাক্টরি অলরেডি এটা স্টার্ট করে দিছি আমরা আর এই শিক্ষার থেকে আমরা শিক্ষা নিচ্ছি আজকে যদি কোনো মেয়ের বা কোনো শ্রমিকের 
যেমন দাদা বলে গেছে যে আমরা ট্রেস করতে পারি নাই তার বাড়ি কোথায় তার বাবার নাম কি কোথা থেকে আসছে সে আজকে যদি আমাদের সার্ভিস বুক থাকতো আমরা যদি ইউজ করতে পারতাম এই সার্ভিস বুক ইউজ করলে তারা কিন্তু এটা অন্য যে ফ্যাক্টরিতে ছিল তার কাছে ওই ডাটাটা থেকে যেত আমরা তার কাছ থেকে শেয়ার করতে পারতাম যে অমক ডেটা সে অমক ফ্যাক্টরি থেকে আসছে এই সার্ভিস বুকে এন্ট্রি আছে সেটাও নাই সেটা এই সার্ভিস বুক নিয়েও তারা অনেক সময় সার্ভিস বুক আমরা ইমপ্লিমেন্টেশন করার চেষ্টা করছি সার্ভিস বুকও তারা রাখে না মানে মূল কথা হলো এরা আসলে এত শ্রমঘন পরিবেশ আর এত রুরাল থেকে আসছে লেখাপড়াটাও তো সুন্দর মানে কোনো রকম আপনি মনে করেন এটার নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট নাইনটি পার্সেন্ট লোক পুরোপুরি অশিক্ষিত তাদেরকে আমরা ট্রেন করছি যে আমরা টিপ দিয়ে টাকা নিতে দিব না নাম লিখে টাকা নিতে হবে আমরা আমাদের যেসব ইন্ডাস্ট্রি আছে আমরা অনেক সময় নিজেরা টিচার রেখে দিচ্ছি যে তোমরা এক ঘন্টা ক্লাস করো এক সপ্তাহ ক্লাস করে এটা তোমরা নাম লেখা ঠিকানা লেখা শিখে তারপরে বেতন ড্র করবা এরকম স্ট্রাগল এ ব্যাপারে অবগত আছেন আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবেই আমরা শ্রম মন্ত্রালয়ের সাথে তো আমাদের কন্টিনিউ যোগাযোগ আছে আমরা এইসব তাদের নিয়েই আমরা আপনাদের স্ট্যান্ডিং কমিটি যারা এই ধরনের শ্রমিকদের কল্যাণ কর্মসংস্থান এগুলো লুক আফটার করেন আপনারা কি মনে করেন যে এত হিউজ শ্রমিক যেখানে এটা কিরকম ভাবে ট্যাকেল করা উচিত আমি মনে করি যে কল্যাণ এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার পথ আরো অনেক দূর বাকি আছে এটা অতিক্রম করতে শুধু মালিক একা পারবে না যদি এটা প্রাইভেট সেক্টর কিন্তু গভর্নমেন্ট এবং বায়ার সবাইকে মিলে করতে হবে এটা যেমন উনি যে কথা বললেন আমার কথা যে ইনফ্লেশন হবে দ্বিতীয় প্রয়োজন জিনিসের দাম বেড়ে যাবে সরকার বছরে বছরে তো আপনি মিনিমাম ওয়াইজেস তৈরি ফিক্স করতে পারবে না প্রতি বছর করতে পারবে না করা সম্ভব না কিন্তু সরকার এটা ওন করে না এই জন্য আমি আমরা প্রস্তাব দিয়েছিলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটা ফান্ড তিনশো কোটি টাকার একটা ফান্ড দিয়েছে যে ডরমিটরি একটা ফ্যাক্টরি হবে যেহেতু মহিলা বেশি এখানে গ্রাম থেকে আসে মেয়েরা তাদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে যাওয়া আসা খরচার কথা চিন্তা করে যে ফ্যাক্টরির পাশে একটা ডরমিটরি হবে সে ডরমিটরি মেয়েরা থাকবে এবং এই ডরমিটরি তৈরি করার জন্য দুই পার্সেন্ট টাকা দুই পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্ট দিয়ে তিনশো কোটি টাকা একটা ফান্ডও কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ ব্যাংকে দিয়েছেন সেখানে আমলাতান্ত্রিক একটা জটিলতার জন্য এই ফান্ডটা ব্যবহার করা যায় এই জটিলতার কথা শেষ নাই আমলাতান্ত্রিক এটা কিন্তু বছর যাব আগের সরকারের আমলে এটা করে আসছে এটা একটা অসাধারণ একটা পদক্ষেপ ছিল কারণ দেখেন এই তেলের দাম বেড়ে গেলে আপনার বাসের ভাড়া বেড়ে যায় তো মেয়েরা যারা বাসে আসে ওই ভুট ইয়েতে আসে আপনার যে কি বলে ওটা নসিম মনে আসে সে ইয়ে করে তাদেরও ইয়ে কস্ট বেড়ে গেল ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট চালের দাম বাড়লে তেলের দাম বাড়লে ইলেকট্রিসিটির দাম বেড়ে গেলে বাসা ভাড়া বেড়ে যায় অর্থাৎ রিয়াল ইনকামটা কমে যায় রিয়া মানে প্রকৃত মজুরিটা কমে যায় তাহলে এটা কি মালিক প্রতি বছর বাড়াবে এটা কিন্তু সম্ভব না সরকার কি প্রতি বছর এটা পুনর্নির্ধারণ করে দিবে সম্ভব না এই জন্য তাদের এই ওয়েস্ট প্রোটেক্ট করার জন্য কিন্তু এই ডরমিটরি একটা বিশাল ভূমিকা পালন করতে পারে অসাধারণ ভূমিকা পালন করতে পারে এই জায়গাটাতে তাদের হাত দেওয়া দরকার আর একটা হচ্ছে আমি যেটা বললাম যে আপনার ডাটা ব্যাংক করে একটা অভিন্ন আইডি থাকতে হয় যেমন আমাদের আমাদের আইডি আছে প্রত্যেক ন্যাশনাল আইডি আছে আর এমজিতে এন্ট্রি করার সাথে সাথে তাকে একটা আইডি নাম্বার দিয়ে দেওয়া হোক সেই আইডি এই কাজটা তো বিজেপি এটা আমরা করেছি এটা বিজেপি করতে হবে এটা আমরা করেছি আমাদের আমাদের টেস্ট প্রসেস চলছে এটা আমরা করেছি শেষও করেছি আমরা আমাদের টেস্ট তাহলে মাইগ্রেশন হোক আর যাই হোক রেকর্ডটা থাকে রেকর্ডটা থাকে আমাদের অলরেডি এটা টেস্ট ট্রান্সমিশনে আছে কিরকম আমরা এটা কমপ্লিট করেছি এই সফটওয়্যার আমরা এটা কমপ্লিট করেছি বাংলাদেশের ঢাকা সিটির বা বাংলাদেশের যত গার্মেন্টস আছে লিস্টেড আমরা প্রত্যেককে আমরা অলরেডি চিঠি দিয়ে দিছি তাদেরকে নিয়ে যাওয়া বলা হয়েছে আমাদের এখান থেকে অলরেডি কিছু কিছু সব ইয়া চালু হয়ে গেছে অলরেডি যে কোন শ্রমিক যে শ্রমিকই ওখানে আসবে তার টোটাল বায়োডাটা এভরিথিং ইনক্লুডিং ছবি অ্যান্ড ইয়া সহ থাম প্রিন্টের ব্যবস্থা করতেছি আমরা যে সে আজকে এখান থেকে আসছে অন্য এক ফ্যাক্টরি তো কোনো অকারেন্স করে আসছে এই যেমন বর্তমান যুগের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে যেন চোরাগুপ্তা হামলা বিভিন্ন সময় দেখতেছেন ইদানিং আমরা দেখতেছি অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটনা যারা যে কিছু কিছু দলীয় লোকজন অন্য আপনার ধর্মীয় নামধারী লেবাসধারী কিছু দল তারা চোরাগপ্ত হামলা করছে যেকোনো ধরনের যে কোনো ধরনের এই হামলা এরা করে যে হয়ত শেল্টার কোথায় নিচ্ছে একটা শ্রমিক শ্রমিক ঘন প্রবেশে তারা যে চাকরি নিচ্ছে
স্বল্প বেতন বেতন তো তাদের জন্য কিছু না এটা সময় পাস করার জন্য বা ইনফরমেশন করার জন্য দেখা গেল ওইখানে একটা জিনিস তারা কিভাবে ঘটাইতে পারে তো এরকম একটা জিনিস আমরা করেছি আমরা চেষ্টা করছি আমাদের সফটওয়্যার রেডি সবকিছুই রেডি এখন আমরা থাম প্রিন্ট দেওয়ার জন্য ফিঙ্গার প্রিন্ট দিয়ে ওখানে এক ঢুকবে তারা এবং এই ফ্যাক্টরির ফিঙ্গার প্রিন্টের সাথে অন্য ফ্যাক্টরির যাতে না মেলে একই নামে রোকেয়া নামে দশ জন পঞ্চাশ জন থাকতে পারে রোকেয়া নামে ক্লিক করলে দেখো বাংলাদেশের যত রোকেয়া আছে সব রোকেয়া ওখানে এসে উঠবে তো থাম প্রিন্টে এটা কিন্তু আসবে না একজন রোকেয়া কেই আসবে যে থাম প্রিন্ট আলাদা হবে আলাদা হবে এটার জন্য আমাদের কাজ চলতেছে আমরা অলরেডি ইমপ্লিমেন্টেশন সফটওয়্যার কি আপনারা নিয়েছেন অলরেডি আমরা অলরেডি দুই বছর দেড় দুই বছর আগে থেকে কাজ করছি এটা অলরেডি স্টার্ট পরিচিত ছিল এটা এটা করে সিসি ক্যামেরা সিসি ক্যামেরা এবং এটা এটা অনলাইন থাকবে এবং এখন তো ইন্টারনেটের আপনার আপনাদের এই যে সিসি ক্যামেরার কথা বলেন আমরা সম্প্রতি দেবনিয়ারে যেটা দেখলাম যে সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়ছে যে এই ধরনের যে ঘটনা ঘটছিল একটা মেয়ে নিজে আগুন লাগানোর চেষ্টা করছিল এই আধুনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা যদি থাকতো তাহলে হয়তো আপনারা কি এগুলো এনসিওর করার ব্যবস্থা করছেন কারণ এগুলো কস্টলি না কিন্তু না সিসি ক্যামেরাও আমাদের ম্যান্ডেটরি সিসি ক্যামেরাটা আমাদের ম্যান্ডেটরি যারা স্টাবলিশড আর এটা খুব বেশি মূল্য না মালিকরা আগে এটা ভাবে নাই মানে বিগত দুই চার বছর আগে থেকে বর্তমান সরকার ক্ষমতা আসার পরে যারা শ্রম মন্ত্রালয়ের সাথে যারা জড়িত দাদা স্টাবিল ভাই আছেন প্রথম থেকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল করার সুপারিশ করেছিলাম তখনই ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ এগুলো শুরু করে সবকিছু তো এই সরকারের এই সরকারের হ্যাঁ সিসি ক্যামেরা এই সরকারের আইডি আইডি তারপরে আপনার হ্যাঁ ডাটা ব্যাংক আপনার ইয়া বলেন শ্রম মজুরি যেটা মজুরি ন্যূনতম মজুরি যেটা নিয়ে ফাইট করছে দীর্ঘ সময় আমি ধন্যবাদ দিতে চাই আর একবার এই কথা যখন উঠে গেছে ইস্টাফিল ভাইকে ওনার অবদান ছিল অনেক অসাধারণ ভূমিকা রেখেছেন আমাদের এই কাজটা করার জন্য শ্রমিক পক্ষ স্বার্থ দেখছে মালিক পক্ষ দেখছে দুই পক্ষ মিলে এটা সমন্বয় করতে খুব দুঃসাধ্য একটা ব্যাপার ছিল এটাও আমরা করেছি সিসি ক্যামেরাও এটা ম্যান্ডেটরি এটা প্রায় ফ্যাক্টরিতেই আছে কিন্তু কখনো কোনো কোনোটা অ্যাক্টিভ আছে কোনো কোনোটা অ্যাক্টিভ হয়তো নাই এই একটা জিনিস ভাই আপনার এই যে আপনারা যেহেতু মন্ত্রণালয় থেকে পুরো জিনিসটা দেখভাল করছেন আগামীতে যাতে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেটা নিয়ে আপনারা কি চিন্তা করছেন মালিকদের সাথে তো আপনারা নিয়মিত বসছেন এমনকি এই ঘটনার পরে এটা এইটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন যদি কেউ বলে যে আগামীতে আর যেন কোনো ঘটনা না ঘটে সেই ব্যবস্থা নিতে হবে আমি এটার সাথে ডিফার করব প্রোডাকশন ওরিয়েন্টেড যে মেকানিজমই যেখানে থাক না কেন সেখানে দুর্ঘটনা ঘটবে আপনি দুর্ঘটনা মুক্ত করতে পারবেন না কারণ এখানে এখানে ইলেকট্রিসিটি আছে এখানে যেমন আমরা যে অগ্নিসংযোগ যেটা হয় তার কারণটা কি সেভেন্টি পার্সেন্ট হচ্ছে আপনার ইলেকট্রিক স্পার্কিং এর জন্য হ্যাঁ তারপর ওভার হিটের জন্য হচ্ছে তারপর স্মোকিং এর জন্য সিগারেট বিড়ি খাওয়ার জন্য হচ্ছে এ বিভিন্ন কারণ অর্থাৎ মেকানিক্যাল প্রভিশন যেখানে আছে সেখানে কিন্তু হইতে পারে মেকানিক্যাল প্রভিশন যেমন পাশাপাশি কিন্তু গুজবের কারণে নানা রকম গুজবের কারণে দাদা তো এখন আমার কথা হইল যে প্রথম আমাদের গ্রামীণ সেক্টরের সমস্যা ছিল যে মারামারি গোলমাল পিটাপিটি লুটপাট ভাঙচুর অগ্নিসংযোগ ঘটানো এটা বাইরের লোকটা বেশি করতো শ্রমিকরা কিন্তু করত না ইট ইস প্রুফ না যখন সিসি ক্যামেরা করা হয়েছে তখন অনেক ধরা পড়েছে ধরা পড়ে গেছে দেখা গেছে বাইরের লোক মোক বেঁধে আসে পরমোক বেঁধে ধরা পড়ে গেছে যে কারণে গোলযোগ কিন্তু কমে গেছে এখন আমাদের প্রবলেম এসে দেখে দিয়েছে কি যে অগ্নিসংযোগের ঘটনা অগ্নিসংযোগ হতে পারে কিন্তু আমার কথা সাতটা অগ্নিসংযোগ হয়েছে তেইশ তারিখ থেকে গার্মেন্ট সেক্টরে আটটা সরি আটটা অগ্নিসংযোগের মধ্যে একটাতে ক্যাজুয়ালিটি হয়েছে বাকি সাতটাতে হয়নি কেন হয়নি ওই জায়গাগুলোতে ফায়ার ব্রিগেড দ্রুত নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে ওখানে স্কেপিং ছিল ফায়ার স্কেপিং ছিল তার ব্যবহার করতে পেরেছে এই জন্য আর এখানকার শ্রমিকরা কি এখানে কিন্তু ফায়ার স্কেপিং ছিল কিন্তু সেটা আগের দিনই তার না ছিল ভালোভাবে ছিল পর্যাপ্ত ছিল কিন্তু সেটা করেছে কি ওই জায়গাটা আগের দিনই মাল নিয়ে এসে তারা এটা ব্লক করে দিয়েছে অর্থাৎ পালানোর পথ বন্ধ করে দিয়েছে তারপরে আগুন লাগার পর যখন দৌড়দৌড়ি শুরু করেছে শ্রমিকরা তাদেরকে সাউন্ড বাজে যে গানের শব্দ বাড়িয়ে দিয়ে বলা হয়েছে যে না এটা রিহার্সেল হচ্ছে তোমরা ভয় পেও না তারপর যখন আগুনের লেলিহান শিখায় দেখা দিয়েছে ধোঁয়া যখন এসছে তখন তারা পালানোর সময় দেখে যে দরজা বন্ধ অর্থাৎ আমি বলবো একটা দীপু ভাই ডোন্ট গেট মি রং আমি মনে করব এটা শুধুমাত্র এর পিছনে একটা পরিকল্পিত কোন ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এই যে কারণে এতগুলো মানুষের জীবন হানি হয়েছে কারণ যদি দরজাগুলো খোলা থাকতো যদি ওই ফায়ার স্কেপিং যদি ব্লক করে না দেওয়া হতো 
এবং সময় মতো প্রথম অবস্থায় যদি তাদেরকে বিভ্রান্ত না করা হতো যে না তোমরা দোড়ায়ো না এটা অগ্নিসংযোগ না এটা রিহার্সেল হচ্ছে তাহলে কিন্তু এত ক্যাজুয়ালিটি হতো না যে কারণে লাশ পুরে অঙ্গার হয়ে গেছে চেনা যায়নি তো সেই জন্য মালিক মালিক পক্ষের বিরুদ্ধে সরকার কিন্তু কোনোটা বাঁকি রাখেনি শ্রম আইনের আওতায় যে তিনশো নয় ধারায় মামলা করার কথা মামলা কিন্তু করা হয়েছে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে মালিক সহ আসামি করে দুজন গ্রেপ্তার হয়েছে এবং তারা জিজ্ঞাসাবাদের আওতায় আছে এবং সেখানে যদি মালিকের ইনভলভমেন্ট থাকে মালিকও এখানে যদি উনি ঘটনাস্থলে ছিলেন না বাইর থেকে যদি তার কোনো ইন্ধন বা ইনস্ট্রাকশন এই ধরনের কিছু থেকে থাকে জিজ্ঞাসাবাদে পাওয়া যায় সেও আসামি হবে তো মূল যে কথাটা আমি বলতে চাই যে শ্রমিকদেরকে ফায়ার ফাইটিং ইকুইপমেন্টস কিভাবে ব্যবহার করতে হবে এটা শিখাতে হবে কিন্তু এখানেও ফায়ার ফাইটিং ইকুইপমেন্ট ছিল আমরা পরবর্তীতে কিছু ব্যবহার হয়নি সেগুলো কিছু ব্যবহার হয়নি পুরে গেছে কোনো কিছু ব্যবহার করা হয়নি তারপরে আপনি দেখেন একটা রাস্তা চিকন ওয়ান ওয়ে রাস্তা দুটো গাড়ি ঢুকবে না সেখানে ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি যাবে পুলিশের গাড়ি যাবে যাও কোনো রকম সুযোগ ছিল না তারপরে পানির অ্যাভেলেবেল সোর্সটা ছিল অনেক দূরে একটা পচা নর্দমার থেকে পানি নিয়ে সেটা নিভাতে হয়েছে অনেক সময় লেগে গেছে তো ওই জন্য আমরা বলবো যে দীপুভাই যে কথা বলেছে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করব প্রত্যেকটা ঘটনার থেকে তো মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে তো আমি অনুরোধ করব যে ফায়ার স্কেপিং যেখানে আছে সেখানে যেন সবসময় ক্লিয়ার রাখা হয় এবং শ্রমিকদের যেন শেখানো হয় যে আগুন লাগলে তোমাদের কাছেই ফায়ার ফাইটিং ইকুইপমেন্টস আসে এগুলো তোমরা এইভাবে ব্যবহার করো না পালিয়ে না দৌড়িয়ে আতঙ্কিত না হয়ে পেনিক না হয়ে এটা ব্যবহার করে আত্মরক্ষা করতে হবে শিল্পকেও বাঁচাতে হবে এই বিষয়গুলো কিন্তু মালিকের দায়িত্ব আচ্ছা মালিকের দায়িত্ব ওনারা পালন করবেন কিনা যে আর ভবিষ্যতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ আমরা তো পালন করার পালন করেই আসছি অতীতে অতীতে যেভাবে আমরা করে আসছি এখন আমাদের আরো যে কথা আমি বলে গেছি আরো শিখতে এসে আমাদের আরো কিভাবে করলে আমাদের এই প্রাণহানি না হয় শ্রমিক হোক আর সে যেই হোক একটা প্রাণ চলে গেছে এটা কিন্তু আমরা ফেরত পাবো না সে আমাদের শ্রমিক আমাদের আমরা মালিক আমাদের একটাই কথা আমরা আমাদের সবারই বিজেপি নেতৃত্বে যারা আছে একটাই কথা যে আমাদের শ্রমিক মারা গেছে আমরা ব্যথিত কিন্তু এই শ্রমিকের প্রাণ যাতে আর ভবিষ্যতে দিতে না হয় আমরা বলতে পারবো না গ্যারান্টি দিতে পারবো না যে অপ্রত্যাশিত কোনো কিছু ঘটবে না ঘটতেই পারে এই যে আমরা যেটা বলছি এখন দুর্ঘটনা ঘটুক দুর্ঘটনা প্রাণহানির সংখ্যা যাতে না আসে সিঙ্গেল ডিজিটে যাতে আমরা না দেখতে চাই না হয় আমরা সেটার জন্য বদ্ধপরিকর মালিক মালিক ম্যানেজমেন্ট পার্টির একজন মানুষও কিন্তু পুরে গেল না আপনি দেখেন চিন্তা করেন কেন বলছি যে এটা পূর্ব পরিকল্পিত আমি তো আপনাকে সেগমেন্টগুলো বললাম হ্যাঁ যে শ্রমিকদেরকে পালানোর সুযোগ দেওয়া হয়নি তাদেরকে আত্মরক্ষার জন্য তাদেরকে পালিয়ে যাবার কিন্তু সুযোগ সেই সুযোগ সুযোগগুলো কিন্তু বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এই একটা জিনিসই আমাদের অন্য অন্য ফ্লোরের লোকজন কিন্তু উঠে গেছিল আর একটা বিষয় যেটা আছে সেটা আমি বলবো যে দুর্ঘটনা ঘটবে যেমন পাকিস্তানে কয়েকদিন একটা ফ্যাক্টরিতে কিন্তু তিনশো মারা গেছে তিনশো চোদ্দ জন তিনশো চোদ্দ জন একটা ফ্যাক্টরিতে চিনির কয়না খুনিতে আমরা দেখি প্রায় প্রতি মাসে এই দুর্ঘটনা ঘটে কিন্তু ঘটনা হলো যদি সেখানে সৃষ্টি করা হয় দুর্ঘটনা বা পালানোর পথ আত্মরক্ষার পথ যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় এটা তো গ্রহণযোগ্য তখন সেটা মনে হয় যেন সেটা হত্যাকাণ্ড হত্যাকাণ্ড যাই হোক আমাদের সবচেয়ে বড় চিন্তা হচ্ছে যে রপ্তানির এত বড় একটি খাত এবং যেটি বাংলাদেশের অর্থনীতির ভিতকে ধরে আছে সেই খাতে এই ধরনের ঘটনাগুলো নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে এবং আমাদের আসলে অর্থনীতির উপর একটা প্রতিক্রিয়া আসবে যেটি কারোই কাম্য নয় যেটা মালিক শ্রমিক যারা সরকারের নীতি নির্ধারক সংসদীয় কমিটি সবাই মিলে এমন একটি পরিবেশের জন্য সবাই মিলে চেষ্টা করবে যে পরিবেশটি আসলে একটি নিরাপদ পরিবেশ হবে এবং যেখানে আর দুর্ঘটনা ঘটবে না সেটাই আমাদের প্রত্যাশা স্টেফুল আল্লাম এবং আত্মীয় রমন দ্বীপ আপনাদের দুজনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে আজকের আলোচনা অংশ নেওয়ার জন্য দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা